ஹாய் கைஸ் நான் தான் உங்கள் சூர்யா இந்த எபிசோடை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் இதோடைய ஸ்டோரியோட எபிசோடை ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு வாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய கனெக்டிவிட்டி புரியும் அப்படி என்ன ரொம்பவே பயமுறுத்துகிற ஒரு கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய கை கால் கழுத்து முத கொண்டு எல்லா இடத்துலையுமே வெட்டி இருக்காங்க அண்ட் அவங்க நினச்சது அவர் நைட்டே இறந்துட்டதா நினச்சிருக்காங்க ஆனால் அவர் நைட்டு இறக்கலை ஓகே நான் ஸ்டோரி ஸ்லோவாக சொல்கிறதுனால பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஸ்பீடாக சொல்லிடுறேன் கொளுத்தின இடத்துக்கு விடிஞ்சு போய் பார்க்கும்போது அவருடைய உடல் பாகங்கள் எல்லாமே இருக்குது தலையை தவிர குடுகுடுப்பக்காரங்களாம் வந்து யாருக்குன்னா சூனியம் வைக்கணும் இல்லை இது பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு விஷயம் செய்வாங்களாம் அதாவது தலைச்சம் பிள்ளையோட தலையை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்களாம் காணாமல் போன தலை இந்த மரத்துக்கு கீழே ஏதோ ஒரு வயல் நடுறதுக்காண்டி தோண்டும் போது எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல இருந்து இந்த இடம் ரொம்பவே ஹாண்டட் பிளேஸா இருந்திருக்கு மாங்காய் தொப்பு ஃபுல்லாவே நாங்க எக்ஸ்பிளோர் பண்ணலான்னு இருக்கோம் போலாம் காய்ஸ் இப்போ உள்ளே தான் போயிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நாய் நிறைய சத்தம் போட ஆரம்பிக்குது ஸோ ரொம்பவே ஃபியரான மூமெண்ட்டாக இருக்குது வரும்போது ஏதோ சைடில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் தோண ஆரம்பிக்குது இந்த மரத்தை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு என்னவோ ஹாண்டட் ஃபீலிங் கிடைக்குது ஏன்னா சுற்றி எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தோணுது வர வழியில் வந்து யாரும் நடந்து வர மாதிரி சத்தங்கள் வேறு கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் இந்த இடம் ரொம்பவே வந்து அதிகமான பரப்பளவில் இருந்து தான் இந்த தோப்பு ஸோ இப்போ வந்து எல்லா மரத்தையும் வெட்டிகிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு ஒரு காரணம் கேட்டதுக்கு வந்து இந்த ஹாண்டட் ஃபீலிங் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து இந்த இடத்த தாண்டி தான் வந்து அவங்களுடைய வயல்களுக்கே போக வேண்டிய நிலமை இருக்கிறதுனால நைட் டைமிங்கில் இங்கே ஒரு வேளை மோட்டர் போட வந்தாலோ இந்த மாதிரி ஹாண்டட் ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே ஒருத்தர் வந்து நடுராத்திரி ரெண்டு மணிக்காக வந்து மோட்ரு போடுறதுக்காண்டி உள்ளே வந்திருக்காரு நைட் டைம் கரண்ட்னால் ஸோ மோட்ரு போட்டுட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அவரோட சைக்கிளை ஏதோ கீழே தள்ள மாதிரி அந்த இடத்துல படுத்து கிடந்துருக்காரு ஏதோ சத்தம் கேட்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது நாய் வேற கத்த ஆரம்பிக்குது அது என்னன்னு தெரில இந்த மாங்காய் மரத்துக்கிட்ட வந்தால் மட்டும் இந்த நாய் ரொம்பவே கொலைக்க ஆரம்பிக்குது ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்குது மரம் ஓகே கைஸ் நான் இந்த இடத்த விட்டு ஃபஸ்ட்
பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் சிலந்தி வேலை கூட இன்னும் போகவே இல்லை பயமாக இருக்கு முன்னாடி போகலாமா கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க பயமாக இருக்கு நாய் வேற தப்ப ஆரம்பிக்குது இந்த மரத்துக்கிட்ட கைஸ் மாங்காய் மரத்துலேருந்து வந்துட்டோம் இதெல்லாம் ரொம்பவே உடல் சிலுக்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த சொன்னார் கேமராமேனு தென்னா நான் ஒரு விட்டுட்டு கொஞ்சம் லாங்காக நான் வந்துவிட்டேன் லைட் அடிச்சுட்டேன் முன்னாடி இருந்தாலும் ஒரு தனியாக வட வரும்போது எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரே ஒரு சத்தம் அவர் கேட்டிருக்கு அதாவது சுற்றியில் யாரும் நடக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தமும் கேட்டிருக்கு அது பார்த்த உடனே பயந்துட்டுருக்காரு வேகமாக என்கிட்ட வந்துட்டார் ஸோ ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஏதோ புக மாதிரி போச்சு அப்படின்னாரு எனக்கு வேறு அங்கே அல்ல இல்லை ஸோ நான் முன்னாடியே வந்ததுனால அவர் இங்கே வந்து சொல்லவே ரொம்ப பயமாக இருக்குது அண்ட் நாங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது இன்னும் திகில கலப்புன்னு நினைக்கிறேன்